。马总，我有工作需要跟你汇报一下，稍等一下。确定他们俩以前在一起过，这两人气氛跟仇人一样。你没听说过一句话吗？相爱相杀。你都不知道他们俩以前有多恩爱。哎，要不要听我给你讲讲他们俩的故事？哼，反正也闲得无聊，说说呗，我听听。现在酒店的情况就是这样，目前已经入住了一部分的家长和考生。但是下周啊，才是我们大批入住的时候，这一切跟我们预想的一样顺利。我知道了，就这些吗？可爱，我有些话。如果是私事，就不要说了。我还有别的工作，你先回去吧。可爱，你现在就这种态度吗？难道我们现在就只是工作关系，连朋友都不是吗？是朋友啊，可现在是工作时间，我们不说私事，好吗？你现在是不是还因为老夫妻的事情在生我的气啊？如果你真的要这样认为的话，那我也没办法，我只能说，也许你真的不了解我，又或者，我也并不了解你，也许这才是我们真正分开的原因吧。怎么样，够浪漫吧？这有什么的呀？也就在你们泰国，这叫浪漫啊？这也叫谈恋爱？哎呀，哎呀，怎么一股醋味啊？这谁家的醋坛子打翻了？你的，啊，可不是我的啊！真的没有吗？不跟你拼了。你不要以为这样就能缠住可爱，他只是一时赌气想不通，才会被你利用的。哼，缠着，利用，韩总，你想太多了吧？我也是来汇报工作的。夏一晴，我劝你见好就收，不然有朝一日，你一定会后悔的。据说你是。前男友，不嫌管得太宽啊？算了，我就是好心的劝你，不要投入太深，免得日后伤心。你不好好值班，过来干什么？我来汇报工作呀。那你说，马总，你什么时候能把我从李兵部调回来呀、啊？你都不知道这几天我被那高中生折磨的有多惨，蛮横无理，还神神秘兮兮的。总经理大人，你就可怜可怜我吧，你把我调回来吧，行吗？还不是时候。我就知道没那么好心。无事不登三宝殿呀、啊。大忙人，你不也是一样吗？以前的时候，恨不得每天每分钟都在我眼前晃悠，可现在，这一天到晚，我连你影子都看不着。说吧，什么事儿啊？找我？我猜猜啊，应该是跟夏雨贤有关系吧？我真是不明白啊，你们为什么都跟夏雨贤这种人走得这么近？哪种人啊？一个没有任何身份、没有背景、来路不明的人，靠近可爱，靠近你，我真不知道他对你们是什么样的企图。夏雨行，我觉得他挺可爱的呀。而且呢，我觉得可爱也是这样认为的。不过呀，很快，夏雨行
就跟我姓了。我跟你说啊，昨天我跟他表白了，我宣布正式追求他。表白？嗯。你追求他？陆珊珊，你是不是在开玩笑？没开玩笑呀。作为我的绯闻前男友之一，你现在这个表情，我可以理解为无奈、心酸，再加上一点吃醋。嗯，好，那我祝福你。不过这样也好，这样的话，夏雨晴就不会打可爱的主意了。天真，你怎么把问题想的那么简单啊？就万一……是可爱打夏雨行的主意呢，袁斌，你有没有发现，可爱自从来了这儿以后，他跟我们都没有肢体接触了，只跟夏雨行一个人有肢体接触。这以前我们俩逛街的时候，那都是手拉着手的，现在可倒好，我碰他一下，就跟要了他的命一样。你说，他们俩那个绯闻会不会是真的呀？我不许你这么说！怎么可能？绝对不可能的！马凯绝不可能喜欢上他的。干嘛呀？怎么还生气了？怎么那么容易生气啊？哎，行了行了行了行了，别生气了别生气了，点儿不好玩。好吧，我就告诉你，夏雨行呢，的确有他的个人魅力。我要是你呢，我就好好想一想，这可爱身边到底需要一个什么样的人陪着他？是一个高高在上、模样冷冷冰冰的你呢，还是一个可以陪客人逛街、更有人情味的他呢？慌慌张张的说：“出什么事了？”那个女孩自杀了。你说什么？自杀了？啊，她没事吧？没事，不过发现了金石。